Mănăstirea Putna, străveche vatră monahală. Cercetările arheologice au arătat aici urme de viață silăstrească începând cu secolul al XIV-lea. În 1466, în 10 iulie, domnitorul sfânt al Moldovei, Ștefan cel Mare, a pus piatra de temelie a mănăstirii pe care a închenat-o Maicii Domnului, adormirea ei. Mănăstirea Putna este depozitarul unui bogat tezaur, manuscrise împodobite cu miniaturi, una dintre cele mai valoroase colecții de broderii de tip bizantin din sud-estul Europei, icoane de secol XV, obiecte de cult aurite și argintate și altele. Pe lângă ateliere și scriptoriu, la mănăstire a funcționat și o școală de muzică bizantină, care a fost una dintre cele mai renumite în epocă. Sintetizând înțelegerea de peste veacuri a românilor, Mihai Emenescu a numit Putna Ierusalim al neamului românesc, iar mormântul Sfântului Ștefan, altar al conștiinței naționale. Eminescu a fost, de altfel, sufletul primei sărbări a românilor de pretutinde, care a avut loc la Putna în anul 1871, un pas important pe drumul care a dus la Marea Unire. Poate cel mai de preț tezaur al Putnei sunt părinții care s-au sfințit în acest locaș de-a lungul timpului cu virtuțile lor. Începând cu ctitorul ei sfânt, poevodul Ștefan cel Mare, împreună cu sfetnicii săi, Daniel Sihastru și Mitropolitul Teoctist I, continuând cu Sfântul Erarh Elie Iorest, cu Mitropolitul Iacov Putneanul, al doilea ctitor al mănăstirii, împreună cu colaboratorii săi apropiați, între care cu Vioșii Sila, Paisie, Natan și Arsenie, ce au sfinte moaște bine mirositoare, și terminând cu părinții noștri din secolul al XX-lea, Episcopul Gerasim Putneanul, fostul Stareț, Arhimandritul Iachin Tunciuleac, care avea darul rugăciunii inimii și care a adormit într-un domnul în scaunul de spovedanie. Apoi, Eroschimonahul Chesarie, Eromonahul Damaschin, Arhidiaconul Teofilac, prezent la toate slujbele, rugător al inimii și mulți alții. Cu ajutorul lui Dumnezeu, ei au creat o atmosferă de har și de pace, care este simțită de toți cei care ne trec pragul. Ei sunt temelia noastră, ei sunt tăria noastră. Când a fost întrebat cum s-a realizat înnoirea putnei, Părintele Iachind a răspuns, Orice înnoire spirituală a omului, a mănăstirii și a bisericii, în general, se începe prin rugăciune. La Putna s-a rânduit mai întâi Sfânta Liturghie zilnică și toată rânduia la bisericească. Toți luam parte la Sfintele Slujbe ale bisericii, toți cântam la strană, toți mergeam la ascultare, toți mâncam împreună și ne îmbărbătam unul pe altul. Rugăciunea și dragostea înnoiesc sufletul omului, mănăstirile și lumea întreagă. Iar părăsirea rugăciunii, a vieții de obște și dezbinarea dărâmă mănăstirile, familia și lumea. Pe rugăciunea părinților noștri a înflorit misiunea de acum a Putinei. Pe lângă multiplele lucrări de reconstrucție au renăscut atelierele de icoane, de sculptură, de croitorie, de tâmplărie, dar și școala de muzică în care părinții grupului Eustație Protoxaltul înregistrează cântări bisericești care aduc har și mângâiere în inimile ascultătorilor. A renăscut și scriptorul mănăstirii, care își desfășoară activitatea în colaborare cu două fundații afiliate, pe partea de istorie, Centrul de Cercetare și Documentare Ștefan cel Mare. Aici Pudna se vede ca o, un ansamblu extrem de bine articulat, de complex, în același timp ține să fie deschisă către lume. Alte discipline umaniste sunt abordate prin Fundația Credință și Creație, academician Zoie Dumitrescu Bușulenga, Maica Benedicta, înființată la inițiativa regretatului ambasador Dan Peulică. Suntem sortiți și ne rugăm să rămânem sortiți unei denuieri într-o lumină. 
Mi se pare că aici la Putna realizăm această vocație a dăinuirii într-o lumină. Pentru a veni în întepinarea tinerilor, care calcă pragul mănăstirii în număr mare, începând cu anul 2004, în fiecare an, la 2 iulie, de ziua Sfântului Ștefan, apare revista Cuvinte către tineri. După căderea comunismului, la Putna s-au organizat numeroase școli de vară și tabere pentru tineri, în special pentru studenți. Trei dintre ele au intrat în tradiția ultimilor ani, tabăra internațională de iconografie, cea din vacanța de iarnă, când sute de studenți se adună, participă la Sfintele Slujbe și colindă pe cei prezenți și tabăra de muncă în timpul verii. Există și o secțiune modernă a scriptorului, care răspândește vestea cea bună a Mântuitorului prin intermediul internetului, aducând bucurie în sufletele unor români aflați departe de casă. Ce misiune domnicească împlinește astăzi Mănăstirea Putna? A mai fost întrebat Părintele Iachin. Aceeași înaltă misiune evanghelică, pe care o împlinește aici de peste 500 de ani, a răspuns el. Menținem peste veacuri firul întrerupt a rugăciunii către Dumnezeu. Menținem zilnic Sfânta Liturghie și toată rânduiala noastră mănăstirească. Ne străduim să urmăm pe cât putem înaintașilor noștri, prin iubire și viață morală. Menținem cât mai vie conștiința națională și simțul evlaviei ortodoxe în nordul Moldovei și al țării și mângâiem pe toți credincioșii care vin la Putna, îndemnându-i să asculte de biserică, să nu-și părăsească dreapta credință, să-și crească copiii în frica de Dumnezeu și să trăiască în pace și iubire unii cu alții. Apoi trezim sentimentul patriotic și dragostea de neam în inimile numeroșilor vizitatori, mai ales ale tinerilor noștri, vorbindu-le cu căldură de Ștefan cel Mare, de vitejia, de eroismul, de credința și realizările din epoca lui. Deci ne silim să menținem nestinsă candela credinței și a neamului. Aceasta este una dintre marile misiuni pe care le-am moștenit de la părinții noștri într-o Domnul, de a fi o mănăstire deschisă în slujba poporului lui Dumnezeu.